دوستان و همراهان گرامی درود خدمت همه شما امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه ادامه کتاب امریکن انگلیش فایل 2 ویاریش سوم بچا یونیت 9 پارت سی و عنوان درسمون هست سکریم کوینز یعنی بخوایم تحت و لفظی ترجمهش کنیم ملکه های جیق مثلا که اسم یه سریال هست و ببینیم که در قسمت گرامر قرار هست چی کار کنیم <coughs> میبینید پریزنت پرفکت اور سیمپل پاست که مفهس جدیدی نیست یک مقایسه باز بین حال زمان حال کامل یا همون ماضی نقلی و گذشته ساده هست که یه سری مقایسه باز میکنیم بین این دوتا زمان در قسمت vocabulary biographies یعنی زندگی نامه ها و در قسمت pronunciation هم word stress که باز هم مفهس جدیدی نیست ولی خب روش کار خواهیم کرد با واژگانی دیگر و صدای or بچه بریم کویکلی سراغ پارت 1 vocabulary and pronunciation biographies word stress or part A میگه number of the events and what you think is a logical order compare with a partner do you agree وقای زندگی رو بچه اومده به ما داده گفته که طبق یک order logical یعنی یه ترتیب منطقی اینا رو بچینید حالا ترتیبی که از دید من منطقی بود شما دارید روی صفحه میبینید برای اسکرینتون میبینید از نمبر 1 تا نمبر 13 1 و 13 رو خودش مشخص کرده بقیه رو هم که دارید برای اسکرین میبینید دیه پارت بی بچه گفته که Uh, look at the highlighted words in the list above. Which syllable is stressed? Listen and check. این قسمت که واژگان رو highlight کرده ببینید بچه ها گفته که بگین استرس هر واژه روی کدوم بخش هست و بعد listen and check. گوش بدین رو چک کنید. اوپس. خب من میخوام که شما فیلم رو پاز بزنید بچه ها خودتون رو یه تست بکنید ببینید که میتونید تشخیص بدین استرس در این واژه ها کجا هست و بعد برگردین فیلم رو چک کنید من حالا این قسمت رو پلی میکنم 9.12 9.12 بچه با دقت گوش بدین ببینید که استرس هر واژه روی کدوم بخشش هست Marry somebody Get married Go to elementary school Have children. Go to college. Graduate from high school. Separate. Divorce somebody. Get divorced. Retire. Wajagane marry and married bacha stressria avalin syllable has. Elementary برای من Elementary میتونیم بگیم second syllable Children first College first Graduate first uh, Separate first Divorce و divorced uh, Second syllable و retire هم second syllable okay. این از یه قسمت بیریم سراغ part C میگه listen and repeat the words and sound گوش بدین و تکرار کنید واژگان و صداها رو خب صدای اور رو بچه ها داره به ما میگه دقت کنید که حالا توی این بخش بعدیش البته اینو میاد فوکس میکنه هر جا شما او آر دیدین این الزامن اور تلفظ نمیشه اما فعلا این بخش رو اجازه بدین من پلی کنم اور رو شما بشنوید به طور دقیق تر 9.13 horse or born divorced for خب این از تمرین صدای or حالا در قسمت D part D گفته که practice saying these words circle the ones with the or sound ببینید بچه توی یه سری واجه ها ما ممکنه او آر داشته باشیم اما الزامن این اور تلفظ نمیشه حالا به نظر شما کدومی که از این واجگان 
اور تلفظ میشه کدوم یکی یک صدای متفاوتی داره باز فیلم رو پاس بزنید خودتون رو یک محکی بزنید و بعد برگردین چک کنید من این قسمت رو پلی میکنم و بعد دیگه بعد از پلی کردن خودم هم باز پاس اخار یعنی میگم که کدوم صدای اور داره کدوم صدای اور ندارد خب 9.14 9.14 More. Work. World. Boring. Door. Worse. Sports. Where. Form. Near. Score. Word. Okay. More about just the order. Boring. Door. Sports. Form. و score. Okay. In her study, or dashed. Barry was again so the or not all right. Part E. Me a kill listen. I hope my kill listen carried him. Check him carried him. What rule can you hear for words with? W O R plus consonant. نیگه چه قانونی رو میتونید بشنوید برای واجگانی که W O R دارن و بعدش هم یک کانسوننت مثل این واجه مثلا مثل این واجه مثل این واجه مثل این واجه بچه خب این بچه or تلفظ نمیشه W O R به اضافه کانسوننت where تلفظ میشه work world worse Word. نمیگیم word. نمیگیم words. نمیگیم work. Work. World. Okay. این هم از این دیگه اینو سریع رد میشیم. بریم سراغ reading. خب. Part A. میگه look at the photos of Janet Lee and her daughter and read the introduction. Have you seen any of their movies? میگه به این فوتو ها نگاه کنید به این اکس ها منظورش این هست. Okay. جانت لی و دخترش هست و گفته که مقدمه رو بخونید آیا هیچ کدوم از فیلم های این دو نفر رو دیدید یا نه بریم مقدمه رو بخونیم عنوان ریدینگمون چیه like mother like daughter خب جانت لی 1927 to 2004 was one of the movie director Alfred Hitchcock's favorite actresses And خب تا اینجا ترجمه کنم میگه جنت لی که خب متولد 1927 و در گذشته به سال 2004 یکی از بازیگران مورد علاقه کارگردان سینمایی آلفرد هیچکاک بود And was و بود in more than 50 movies and many TV shows و در بیش از 50 فیلم سینمایی و بسیاری از برنامه های تلویزیونی هم بوده این خانم جنت لی یکی از افراد مورد علاقه الفرد هیچکاک بوده و در پنجاه تا بیش از پنجاه تا فیلم سینمایی و تعداد زیادی برنامه های تلویزیونی هم بوده تی وی شوز Her daughter Jamie Lee Curtis 1958 میگه دخترش Jamie Lee Curtis متولد 1958 is also a successful actress این خانم جیمی هم یک بازیگر موفق خب ما introduction رو خوندیم حالا اگر هیچ فیلمی رو از این دو نفر دیدین میتونید بچه الان ویدیو رو پاز بزنید و در مورد فیلم هایی که از این دو شخص دیدین یک اسپیکینگ کوتاه داشته باشین چه فیلمی بوده و داستانش در مورد چی بوده اوکی خب ما دیگه از این قسمت سوال رد میشیم که چه فیلم هایی از این دو نفر دیدیم و اینا دیگه بر عهده خودت بریم سراغ پارت بی میگه read 10 paragraphs about the lives of the two women in pairs خب تا اینجا رو ترجمه کنم میگه ده تا پاراگرافی که در مورد زندگی این دو خانم هست رو بخونید منظورش کجاست بچه پنج تا پاراگراف اینجا داریم ببینید 1, 2, 3, 4, 5 پنج تا پاراگراف هم این قسمت داریم okay. از نمبر 6 تا نمبر 10 این ده تا پاراگراف رو گفته این پیرز 
دو نفر decide which five are about Janet Lee میگه تصمیم بگیرید و بگید که کدوم یکی از این جمله ها این پاراگراف ها مربوط به جنت لی هست در کنارش بنویسید جی ال و کدوم یکی کدوم پنج تا در واقع مربوط به جیمی لی کرتیس هست کنارش بنویسید جی ال سی خب من چند لحظه میخوام بچاش تایم بدم که شما از این قسمت اگه نیاز دارید یه اسکرین شات بگیرید از نمبر 1 تا نمبر 5 و این قسمت از نمبر 6 تا نمبر 10 اوکی خب من اسکرین شات رو بچا یه دعزا میپرسن چرا تایم میدی که اسکرین شات گرفته بشه یه عده هنوز کتاب ندارن خب دارن همینطوری با فیلم ها جلو میان و خب من به خاطر اونها یک پازی میدم و میگم که اگر نیاز از اسکرین شات بگیرید اسکرین شات بگیرید حالا بچه ها فیلم رو باز پاز بزنید سعی کنید قسمت رو انجام بدین خودتون با توجه به جمله ها و یه سری کلو هایی که داره به ما میده ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم یکی از این جمله ها در مورد مادر در مورد اون خانومی که در واقع در مورد جنت لی هست و کدوم یکی از جمله ها در مورد جیمی لی هست اون تاریخ ها و اون حالا فیلم هایی که داره به ما میگه یه سری کلو های واقعا مشخصی هست توی هر پاراگراف که ما میتونیم تشخیص بدیم هر کدوم از این جمله ها مربوط به کدوم کرکتر هستش اوکی؟ خب من میخونم بچه ها اینها رو وان بای وان و ترانسلیت میکنم و میگم که مربوط به کدوم یکی از این کرکتر هست خب بریم از پاراگراف 1 شروع کنیم بچه ها با توجه میگم بازم با توجه به اون کلو هایی که جمله داره به ما میده متوجه میشیم که این جمله در مورد مادر هست یا در مورد دختر من پاراگراف 1 رو میخونم اجازه بدین خب She had two children from her third marriage میگه اون از ازدواج سومش دو تا بچه آورده حالا ازدواج سومش با کی بوده؟ تو اکتر تونی کرتیس با تونی کرتیس بازیگر uh, The marriage lasted 11 years میگه این ازدواج 11 سال به طول انجام میده این زندگی She then married again و بعدش دوباره ازدواج کرد And this marriage lasted for the rest of her life و این ازدواج تا آخر عمرش ادامه داشت با توجه به همین جمله آخر بچه خب متوجه میشیم lasted for the rest of her life در مورد کسیه که خب دیگه در این دنیا نیست خب اینجا ما متوجه میشیم که این در مورد مادر هست میشه جنت لی میذاری جی ال نمبر تو she has been in many different kinds of movies میگه این شخص در انواع مختلف فیلم ها بازی کرده including the comedies که شامل کمدی هایی که حالا اسمشو گفته بچه Trading Places, A Fish Called Wanda and True Lies For which که برای این فیلم uh, She won a Golden Globe Award جایزه Golden Globe رو دریافت کرده برنده این جایزه شده با چه عنوانی بچه ها For Best Actress in a Musical or Comedy برای به عنوان بهترین بازیگر بازیگر زن در یک فیلم میوزیکال و یا کمدی. She has also starred in the comedy horror TV series Scream Queens. که همچنین اون در واقع نقش اول این TV series یعنی سریال تلویزیونی Scream Queens هستش. به عنوان نقش اول ایفای نقش کرده در این سریال تلویزیون In one episode she recreated the famous scream from Psycho میگه در یکی از اپیزود ها recreate یعنی بازسازی کرد بازآفرینی کرد اون بازآفرینی کرد اون جیغ معروف فیلم سایکو رو بچه ها Okay. خب 
بریم پر... آها ببخش این در مورد دختر هست میشه جی ال سی میذارید در این مربعی که اینجاست بریم سراغ نمبر 3 She has been married for more than 20 years to actor, screenwriter and director Christopher Guest میگه اون بیش از 20 سال همسر کریستوفر گست بوده که این آقای کریستوفر گست هم کارگردان بوده هم فیلم نام نویس بوده و هم بازیگر uh, She became Lady Hayden Guest when her husband became Baron Hayden Guest after the death of his father بچه در مورد دوتا واجه لیدی و بارون من بگم که این دوتا واجه رو ما اینجا ترجمه نمی کنیم چون این دوتا عنوانه دوتا لقبه Uh, مثل واجه سر مثلا سر الکس فرگوسن دیگه ما نمیایم اینو ترجمه کنیم همونو میگیم چون لقبه uh, اینجام لیدی و بارن و من, من توصیه شخصی میده که اینو ترنسلیت نکنیم uh, حالا ترنسلیشن کل جمله میگه که اون uh, همین خانوم uh, شد لیدی هیدن گست وقت, uh, وقتی که uh, همسرش uh, بارون هیدن گست شد حالا چه زمانی همسرش بارون شده بعد از مرگ پدرش اوکی؟ من تلاش میکنم بچه یه جوری ترجمه کنم که اندرستندبل باشه یعنی قابل فهم باشه دیگه اگر قابل فهم نیست بفرسید توی کامنت ها دیگه من همیشه بهتون میگم شد من شاید ترانسلیشن هم به اون صورت حالا با به میل خیلی ها شد نباشه نمیدونم چون تو کامنت ها اینا رو دیدم ولی تمام تلاش هم میکنم که مفهوم رو برسونم اگه همین رو مثلا من بخوام انگلیسی باز دوباره توضیح بدم به زبان ساده تر خیلی برام راحت تره بچه ها حقیقتا ولی میگم بازم دارم تلاش هم رو میکنم برای ترانسلیشن اوکی خب نمبر 3 رو بگیم آها این میشه بچه ها این دختر خانمه میشه JLC Jamie Lee Kurtz بریم سراغ نمبر 4 She was married 4 times میگه چهار بار ازدواج کرد At the age of 15 pretending to be 18 میگه در سن 15 سالگی که تظاهر میکرده 18 سال است She married 18 year old John Kenneth میگه با John Kenneth 18 ساله ازدواج کرد They got divorced four months later. میگه بعد از چهار ماه اینها طلاق گرفتن که این میشه در مورد مادر و جا جنت لی میشه که جی ال میذاری. Number five. She has written several best-selling children's books. میگه این شخص نوشته است چندین کتاب پرفروش کودک. She says she finds this inspiration for her writing all around her. Uh, اون میگه که um, این الهام رو inspiration بچه یعنی الهام این الهام رو uh, به دست میاره پیدا میکنه برای رایتینگاش all around her در اطرافش in the experiences of her children در حالا around her اومده توضیح داده در تجربه های کودکان خودش بچه های خودش her god children فرزند خونده های خودش uh, که یکی از اون فرزند خونده های که از جیک جیلن uh, هال که این هم بچه یک بازیگر معروف هست uh, her friends and of course in her own life پس uh, این گفتش که از uh, uh, الهاماتی که برای رایتینگاش میگیره از دنیای اطرافشه که اومد حالا بعد از این uh, خط فاصله uh, توضیح میده که این uh, منظور از all around her چیه بچه uh, تجربه های بچه هاش و تجربه های فرزند خونده هاش دوستانش و همچنین زندگی شخصش Paragraph 6 She is a fan of World of Warcraft and has been to events such as Comic Con and BlizzCon میگه اون یکی از طرفداری World of Warcraft هست and has been و در مراسمی مثل کامیک کان و بلیس کان بوده بچه در مورد کامیک کان و بلیس کان من حتما توی دیسکریپشن یک توضیح میذارم اما توضیحش رو میخوام انگلیسی بذارم یک تمرینی باشه که خودتون برید دنبالش 
ولی این دیسکریپشن دیسکری... تیه, تیه توضیحات زیر ویدیو حتما من این در واقع یه توضیحی در مورد کامیکان میدم که چه مراسمی هست و کیا دور هم جمع میشن و اصلا هدفش چی هستش خب anyway number 6 بچه ها میشه JLC okay. خب حالا اگه بپرسی کلوش چی هست شاید مثلا بگیم she is a fan of چون داره در مورد present صحبت میکنه number 7 her most famous role was the victim in psycho میگه مشهورترین نقشش در واقع نقش قربانی بوده در فیلم سایکو for which she won the golden globe award که دریافت کرده به خاطر اون جایزه golden globe رو برای for best supporting actress and برای بهترین بازیگر مکمل بازیگر آره بازیگر مکمل uh, received an Oscar nomination و uh, در واقع نامزدی اوسکار را هم دریافت کرد However برحال she was traumatized uh, دوچار تروما شده و دوچار یک ضربه شدید شده by the iconic shower scene با توسط چی؟ توسط اون صحنه شاور صحنه دوش <laughs> and for the rest of her life و بر و در ادامه زندگی she never took showers only okay. و میگه به خاطر اون ضربه روحی که حالا توی اون صحنه خورده دیگه ادامه زندگیش رو هیچ وقت دوش نگرفته فقط هم ما کرده ها. خب بگیم هر واسه هم نیست که بگم مربوط به کی هست این در مورد مادر هست بچه میشه جنت لی پس میذارید جی ال بریم سرقه نمبر ایت She is close friends with actress uh, Sigourney Weaver. میگه دوست سمیمی بازیگر Sigourney Weaver has in an interview در یک از مصاحبه ها در یک مصاحبه She admitted that she has never watched Weaver's film Alien the whole way through. میگه در یک مصاحبه پذیرفته که گفته که اون هرگز فیلم ویور رو با نام ایلین به صورت کامل و تا آخر نگاه نکرده because she was too scared چون که خیلی وحشت زده بوده خیلی ترسیده بوده نمبر ایت بچه در مورد دختر هست میشه جی ال سی نمبر ناین she was in five movies میگه توی پنج تا فیلم سینمایی بوده که شامل حالا هودینی with تونی کرتیس با تونی کرتیس به همراه تونی کرتیز and also starred opposite Frank Sinarta and Paul Newman و در کنار Frank Sinarta و Paul Newman هم نقش های در واقع بگیم نقش اصلی بودن مثلا اوکی نقش های مهم بودن مثلا اینطوری هم میتونیم بگیم خب نمبر ناین بچه ها در مورد باز جنت لی هست در مورد مادر هستش بریم سرق نمبر 10 She wrote four books میگه اون چهار تا کتاب نوشت uh, The first, the memoir mm, The first uh, The uh, memoir میگه اولیش این uh, memoir بگیم کتاب خاطرات, خاطرات بچه uh, که با عنوان چی منتشر شده عنوان اون memoir There really was a Hollywood با این عنوان منتشر شده و این خاطرات نامه یا نامه نمیدونم حالا ترجمه بهتره چون اینو چک کردم بچه ها برای ترنسلیشن خاطرات اینا نوشته بود became a new york times best seller میگه حالا این کتابی که نوشته در واقع پرفروش ترین کتاب نیو یورک تایمز شد که نمبر 10 در مورد جنت لی هست بچه اوکی اینم از ریدینگ به این ببینیم که اون صفحه چیز دیگه ای نداشت نه دیگه اوکی بریم صفحه ای بر. بریم سراغ گرامر پریزنت پرفیکت و سیمپل پس بچه در مورد پریزنت پرفیکت ما توی درس چهارم 
در واقع توی همین کتاب صحبت کردیم و حالا باز هم داره یک مقایسه بین زمان حال کامل و گذشته ساده میگه کجا کدوم رو استفاده بکنیم بریم سراغ پارت A میگه cover the text text رو بپوشونید cover کنید which sentences are about Janet Lee which are about Jamie Lee Curtis میگه کدوم که جمله ها مربوط به Janet Lee هست کدوم که مربوط به Jamie Lee Curtis هست why are the tenses different چرا زمان ها متفاوتند خب با توجه به همین متنی که خوندیم این پرگراف هایی که خوندیم این جمله ها رو در واقع گفته اکسترکت کرده به نوعی از این پرگراف هایی که خوندیم خب نمبر نمبر وان شی واز این مور دن 50 موویز این در مورد جنت لی هستش بچه نمبر دو شی از بین این مینی دیفرین کاینز اف موویز اون در بسیاری از فیلم های در فیلم های مختلف انواع مختلف فیلم ها بوده است که این در مورد دختر هست جی ال سی نمبر 3 شی واز مرید فور تایمز در مورد جنت لی هست جی ال نمبر 4 شی از بین مرید فور مور دن 20 ایرز این در مورد دختر هست جی ال سی نمبر 5 شی از ریتن سیورال بیست سلینگ چیلدرنز بوک این هم در مورد JLC has Jamie. Uh, number six, she wrote four books. In ham there are the Janet Lee has. Kho in jumla har khund. Qismat dovom soal miye ke why are the tenses different? Chera tense in jumla ha bacha mutafawat e nazar e shoma chiye? Pause bezanid va nazar e tun ro begid. Amma pasokhi ke man mitunam bedam. خب در مورد سیمپل پست میدونیم که کاری که در گذشته انجام شده تموم شده و در مورد پریزنت پرفیک کاری که در گذشته آغاز شده و یا تا الان ادامه داره و یا اثرش ادامه داره و دلیل تفاوت این زمان ها این هستش این جمله که در مورد جنت هست سیمپل پست گذاشته یعنی کاری که دیگه اتفاق افتاده و تموم شده و جمله که در مورد دخترش هست با present perfect گفته. این تا اینجا یه توضیح مختصر. بریم صفحه 142. Present perfect. ببخشید. Present perfect or simple past. اجازه بدید من این قسمت رو پلی کنم. Okay. 9.15 9.15 How long was Janet Lee married to Tony Curtis? She was married to him for 11 years. How many books did she write? She wrote four books. Two. How long has Jamie Lee Curtis been married? She's been married since 1984. What kind of books has she written? She's written children's books. خب. این بچه باز همون نکته ای که توی پارت قبلی بهتون گفتم کاری که انجام شده در گذشته تمام شده در مورد جنت لی اومده با سیمپل پست گفته و جمله که مربوط به دخترش هست جی میلی که هنوز در قید حیات هست با پریزنت پرفکت حالا من پوینت ها رو میخونم یه یادآوری هم بچه بکنم در مورد استرکچر پریزنت پرفیک که البته در درس قبل در مورد این صحبت کردیم have has به اضافه past participle okay. خب بریم سراغ نمبر وان میگه که we use the simple past ما استفاده میکنیم گذشته ای ساده رو to talk about a finished period of time در مورد یک دوره ای که تمام شده بچه ها in the past در گذشته Janet Lee and Tony Curtis are dead. Yeah, Janet Lee and Tony Curtis are fought. In the end, this is the end of the day. We have to say that she has been married to him for 11 years. She has been married to him for 11 years. She has been married to him for 11 years. She has been married to him for 11 years. 
در نتیجه استفاده از present perfect که نشون دهنده یک اتفاق از گذشته تا حال هست اشتباهه اوکی این از اولین نکته نکته دوم داریم یک we can use for with the simple past میدونیم for رو برای گذشته ساده استفاده کنیم Uh, for a finished period of time in the past برای یک دوره ای که در گذشته تمام شده جلسه پیش بچه خاطرتون هست که ما for رو میتونستیم برای بذارید من همینجا نشون بدم uh, برای م, یک duration در واقع نشون بدیم با present perfect حالا اینجا داره میگه که for رو ما میتونیم با simple past هم استفاده کنیم برای یک دوره ای که تمام شده در گذشته این رو با توجه به این جمله داره میگه She was married to him for 11 years. برای 11 سال همسر اون شخص بوده. مثلا I I didn't want to see my friend. مثلا من نمیخواستم دوستم رو ببینم for about 3 uh, days. دارم طول اون مدت طول اون زمانی که نمیخواستم دوستم رو ببینم در زمان گذشته در واقع دارم با فور میگم I didn't want to see my friend for three days uh, Okay, number two yeah, We use the present perfect ما present perfect رو که استفاده میکنیم با فور و سینس to talk about an unfinished period of time برای یک دوره ای دوره که تمام نشده uh, from the past until now از گذشته تا اکنون جیمی لی کرتیس is still alive and still married میگه جیمی لی کرتیس هنوز زنده است و هنوز هم متعهله با توجه به uh, این بخش وجه داره میگه how long has جیمی لی married مثلا she's been married since since 1984 و بریم ببینیم آخرین پوینت چی میگه میگه compare the simple past and the present perfect میگه این دوتا رو با هم مقایسه کنید که با یکیش با simple past و یکیش با present perfect uh, Jack was married for 10 years Jack is not married now متوجه شد این بچه ها He's divorced or dead حالا بعدی Jack has been married for 10 years. Jack is married now. He got married 10 years ago. وقتی که بچه ما فور رو با سیمپل پس استفاده می کنیم یعنی دیگه در گذشته بوده و تمام شده اما با پریزن پرفیک استفاده می کنیم یعنی در گذشته آغاز شده اون اتفاق اون واقعه و همچنان هم ادامه دارد. دیگه در مورد فور و سینس جلسه پیش صحبت کردیم دیگه از این بیشتر من فوکس نمی کنم بریم سراغ اگزرسایز خب میگه سرکل the correct form دور فرم درست رو خط بکشید مثالش رو ببینید she was sick since May she's been since she's been yes she's been sick since May اون از ماه می مریض بوده است یعنی از ماه می شروع شده و هنوز هم مریزه نمبر وان مارتین لفت یا مارتین هز لفت سکول تو یرز اگو به نظر شما بچه کدوم یکی است چون تایم داریم بچه از دروس گذشته من اگر خاطرتون باشه ما سیمپل پست رو زمانی یکی دیگه از شاخص های استفاده از یکی دیگه از میار های استفاده از سیمپل پست زمانی بود که ما اون اگزکت تایم رو میدونستیم حالا اینجا چون میدونیم تو years ago بوده پس همین simple past رو استفاده میکنیم number two uh, I lived بعد بگیم یا I've lived in Vancouver for two years but then I moved to Toronto اگر بچه این تیک دوم جمله نبود خب میتونستیم uh, present perfect رو انتخاب بکنیم چون نشون دهنده یه کاری هستش که از گذشته آغاز شده و الان هم ادامه داره اما تیکه دوم جمله داره 
وضعیت رو عوض میکنه میگه اما بعدش من رفتم به کجا به تورنتو پس میشه I lived in Vancouver for two years یعنی simple past استفاده میکنه Number three, Anna was or Anna's been in this company since April. این جمله نشون میده که آنا در گذشته این کار رو شروع کرده و هنوزم ادامه داره. پس میشه Anna's been. یعنی present perfect. Uh, number four, میگه my sister had, yeah, my sister has had her baby yesterday. Uh, این باز اگزکت تایم داریم بچه ها و نمبر و در واقع میشه هد مای سیستر هد هر بیبی یسترد نمبر فایب I work in a travel agency I worked یا yeah, I've worked there for 20 years این میشه بچه ها I've worked there for 20 years years number six the city changed yeah the city has changed a lot since i was a child the city has changed number seven they are divorced now they were yeah they have been only married for three years uh, they were married for three years number eight i met yeah i've met sandra when i was yeah when I have been on vacation in Thailand uh, I met بچه میگه من ملاقات کردم ساندرا را وقتی که um, توی تعطیلات در تایلند بودن when I was on vacation in Thailand part B complete with the present perfect or simple past number one where does your brother live in San Diego how long has he lived there only for six months uh, he moved there last september number two uh, when did because so die in 1977 i think in paris how long um, did he live in france for a long time uh, he left spain when he was 25 Part three, my brother and his wife get along very well. How long have they been married? Uh, they have been married since 1995. Uh, they met in college. Really? What college um, did they go to? Hot page 75. و پارت لیسنینگ بچه ها بریم سراغ پارت A uh, Look at the photo of a famous father and his son Do you know who they are? Do you know anything about them? در عکس این دو نفر بچه ها نگاه کنید یک um, دو تا شخصیت معروف هستند um, انگلیسی هستند و حالا گفته که Do you know who they are میشناسیدشون؟ و چیزی در, مورد شون، در موردشون میدونید یا نه اگر میدونید بچه ها فیلم رو پاز بزنید و در موردشون صحبت کنید اگر هم نه که اوکی حالا توی پارت بی در موردشون قرار هست بشنویم به خصوص در مورد شخصیت جهون که پسر هست در واقع خب بریم سراغ پارت بی listen to a radio show about the sun and check your answers um, What's the son's real name? But ببینیم که اسم گفته اسم واقعیش چیه How well did he and his father get along? و اون و پدرش چه جوری با هم چه رابطهشون چه کونه بود منظورش این هست خب این یه سوال که اینجا داریم بایستی جواب بدیم و در پارت C هم گفته که Listen again What is the connection between the son and One to nine, make notes. Uh, چند تا <coughs> uh, phrase یا عبارت بچه به ما داده یا واجه uh, و بایستی بگیم که چه رابطه بین این عبارت ها یا واجه ها و این شخصیت جوان تر هست چه ارتباطی بین این ها هست یه نمونش خودش حل کرده زوی بویی که uh, در توضیحش هم نوشه his name when he was very young حالا من این قسمت رو پلی میکنم گوش میدیم و بعد پاسخار رو با هم چک میکنیم 
sorry, 16. Okay. Mm -hmm. Nine point sixteen. Good evening, and welcome to Family, the show where we discuss issues concerning parents and children. Last week, we talked about children following their parents into the same job, and whether children of celebrities have an easier life than other children. Today, we're going to look at a celebrity son who did something different and has been successful without the help of his famous father. Duncan Jones may not be a name you recognize if you're not a serious movie fan. Duncan Jones is his real name, but when he was very young, he was called Zoe Bowie. His father was the famous singer David Bowie, whose real surname was Jones. Zoe was actually Duncan's middle name. Duncan was born in the UK in 1971. When he was nine, his parents divorced, and Duncan stayed with his father. He continued to visit his mother, David Bowie's first wife, Angie, until he was 13. But their relationship wasn't a happy one, and he hasn't seen her since then. When he was a child, Duncan wasn't interested in music. His father tried and tried to get him to learn an instrument, the drums, the saxophone, and the piano. But Duncan just wasn't interested. He was more interested in sports and in movies. So his father bought him a little 8mm video camera, and he used it to make movies with his Star Wars toys. After he graduated from high school, Duncan went to the London Film School and studied to be a movie director. In the early years of his career, Duncan directed TV commercials, for example, for the fashion label French Connection and Heinz Ketchup, and he also worked on video games. In 2006, he made his first movie called Moon, a science fiction drama, which was a great success. He won many awards for the movie, including the prize for Best New British Director. Since then, he has made many more successful movies, including Source Code, a science fiction thriller starring Jake Gyllenhaal, and Warcraft, based on the game World of Warcraft. Duncan has said that one of the reasons why he went into movie directing was that he wanted to be behind the camera, not in front of it. As a child, there were often paparazzi around, which he hated. Even now, as a successful movie director, he doesn't like being photographed. Although, as he says, I've never needed to use my father's name, Duncan was very close to his father all his life and was with him when he died in January 2016. He said of him, he was a wonderful father who encouraged me to be creative, but different. Okay, in as listening, Raja, we pass the car. Ham, get ready. Okay, Raja, we pass the Part D, Vachal Mieke, do you think Jamie Lee Curtis and Duncan Jones have been successful because their parents were famous or because they are genuinely talented? Mieke, be nazar shama in dos shakhsiyati ke ma tui in dars dar maridashun khundim va shenidim Duncan Jones va Jamie Lee Curtis. Dail mo va faqiyatashun این بود که والدینشون معروف بودن یا واقعا با استعداد بودن و پرسش بعدی Do you think it's more common for children to want to do the same job as their parents or to do something completely different میگه فکر میکنید این رایج رایج تره برای بچه ها که بخوان همون شغلی رو ادامه بدن که والدینشون دارن یا در واقع این رایش داره که بخوان یک شغل متفاوتی رو داشته باشن این هم یه موضوع خوبه برای اسپیکینگ میتونید همینجا پاز بزنید و در موردش صحبت کنید اوکی. این هم از درس 9C در واقع And that's it I wish you a very nice time and see you later and have a great time